ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் காடும் மலையும் நதியும் அருவியும் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு சுற்றுலா போகணும் அப்படின்னு நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ஸ்பாட் இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மடிக்கேரி கர்நாடகா மாநிலத்துல கூர்கு மாவட்டம் அப்படிங்கறது ஒரு அருமையான பிக்னிக் ஸ்பாட் அங்க உள்ள ரெண்டு முக்கியமான பிளேசஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குஷால் நகரும் மடிக்கேரியும் தமிழகத்தின் ஊட்டியோட நம்ம ஒப்பிட முடியும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சில் கிளைமேட் உள்ள ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் போகும் பாதையெல்லாம் மலை தடங்களா தான் இருக்கும் மலை பாதையில தான் நம்ம டிராவல் பண்ணி போகணும் சம்மர் சீசன்ல வந்தாலே நல்ல சில்னஸ் இருக்கும் இது சீசன் டைம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அற்புதமான சீசன் டைம் ஈவன் நீங்க வந்து டிசம்பர் ஜனவரியில கூட வரலாம் நல்ல மிஸ்ட் ஃபார்மேஷனோட பனியோட இருக்கும் அதுவும் ஒரு என்ஜாயபிள் கிளைமேட்டா தான் இருக்கும் பட் பச்சை பசுமையை பார்த்து ரசிக்கணும் அப்படின்னா ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் வந்து நல்ல ஒரு சீசன் லேசான மலை தூரலோட மலைச்சாரல்ல பயணம் செய்யறது ஒரு அற்புதமான இனிய அனுபவமா இருக்கும் இந்த மடிக்கேரியில பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் நிறைய இருக்கு அது என்னன்னு ஒவ்வொரு நான் கவர் பண்றேன் குஷால் நகருக்கும் மடிக்கேரிக்கும் முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அங்க இருந்து இங்க வரலாம் அல்லது அங்க தங்கிட்டு இங்க வந்து சுத்தி பார்க்கலாம் ரெண்டு இடமுமே நிறைய சுத்தி பார்க்கறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உள்ளடக்கிய இடம் அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இயற்கையின் அற்புதங்கள் அப்படியே எழில் கொஞ்சம் பசுமையும் அந்த அற்புதமான கிளைமேட்டும் ஓங்கி உயர்ந்த மலை முகடுகளும் அது முழுக்க பரவி இருக்கும் பனிக்கூட்டமும் நம்ம மனச கொள்ளை கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் இனி ஒவ்வொரு இடமா பார்க்க வேண்டிய இடங்களை நம்ம சுத்தி பார்க்கலாம் மடிக்கேரி போற ரூட் முழுக்கவே நம்ம இந்த மாதிரி மிளகு கொடிகளை பார்க்க முடியும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா வைண்டிங்கா மேல வரைக்கும் படந்திருக்கும் உச்சி வரைக்கும் பாக்குறதுக்கு வானத்தை தொடுற மாதிரி அழகா இருக்கும் இப்போ நம்ம சிக்லி ஹோல் டேம நெருங்கிட்டு இருக்கோம் மேல தெரியறதுதான் டேம் அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிராஸ்லயே சிக்லி ஹோல் அப்படின்னு சொல்லி கார்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க தூரத்துல சோ இதனோட நம்ம பயணிக்கிறோம் கால் நகர்ல இருந்து மடிக்கேரி போற வழியில பதினாறாவது கிலோமீட்டர்ல ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் உள்ள கட் பண்ணி வந்தோம்னா நம்ம சிக்லி ஹோல் டேம் பாக்கலாம் இந்த சிக்லி ஹோல் டேம் வந்து எதுக்கு பேமஸ் அப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்த வாட்டர் வந்து ஒரு வட்ட வடிவத்துல விழுமா பாக்கறதுக்கு வந்து ஒரு வட்டமான பேசின் மாதிரி ரொம்ப அழகா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக இந்த சிக்லி ஹோல் டேம் பேமஸ் பட் இப்ப வந்து ஒரு வெள்ளக்காடா இருக்கு கேரளா கர்நாடகா எல்லாமே அதனால இந்த ரவுண்ட் ஷேப் நம்ம எதுவும் பார்க்க முடியல அந்த ஷேப் வந்து மாறி போச்சு இருந்தாலும் நம்ம உள்ள போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சிக்லி ஹோல் டேம சுத்தி ஒரு அருமையான பச்சை பசுமை சூழ்ந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் பார்க்கலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்திய வில்லேஜ்ல எப்படி ஒரு அழகான காட்சி இருக்குமோ அந்த அத்தனை காட்சிகளையும் நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது சுத்தி வர வைண்டிங் பாத்வேஸ் அண்ட் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கடல் மாதிரி நிறைஞ்சு கிடைக்கிற நீர் இப்ப வந்து அந்த வட்டமான பேசினா நம்ம பார்க்க முடியல தூரத்துல மலை அந்த மலை முகடுகளை தொட்டு செல்லும் மேகங்கள் ஒரு அற்புதமான ஒரு ரொமான்டிக்கான ஒரு இனிமையான ஒரு சுச்சுவேஷன் இங்க இருக்கு நம்ம துபாராவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம் துபாரா அப்படிங்கிறது இங்க ஒரு எலிபெண்ட் கேம்ப் இருக்கு அது வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பேமஸ் ஆன ஒரு ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆறு இருக்கு துபாரா யானை கேம்ப் வந்தாச்சு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிவரை வந்து கிராஸ் பண்ணி நம்ம போகணும் இங்க வந்து நிறைய போட்ஸ் இருக்கும் மோட்டர் போட்ஸ் நம்ம இந்த அதுக்காக இங்க டிக்கெட் வாங்கிக்கணும் நாங்க டூ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்திருந்தப்போ டிக்கெட்டுக்கு தேர்ட்டி ருபீஸ் வாங்கினாங்க இப்ப வந்து போட் சர்வீஸ் இல்ல பிகாஸ் ஆஃப் பிளட் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்துல தண்ணி நிறைய போகுது இந்த ஆத்தினுடைய அக்கறையில தான் யானைகள் நிறைய வளர்த்துறாங்க அக்கறைக்கும் இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் தான் இங்கிருந்து பார்த்தாவே ஆத்துடைய அக்கறை தெரியும் நமக்கு இந்த சைடு பட் நடந்து போக முடியாது அதனால போட் சர்வீஸ் இருக்கு நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டோம்னா எந்த போட்ல வேணா ஏறிக்கலாம் எந்த போட்ல வேணா திரும்பி வந்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வர்றதுக்கு அந்த சார்ஜ் பண்றாங்க இதுக்கு டைமிங் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் நைன் டு லெவன் அப்படின்னு ஒரு டைமிங் ஈவினிங் ஃபோர் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒரு டைமிங் பட் இப்ப வந்து க்ளோஸா இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் வெள்ளம் நம்ம யாரும் போக முடியாது இங்க ஸ்டெப்ஸ்ல இறங்கி சும்மா ஆத்த மட்டும் பாக்குறதுனா பாக்கலாம் அந்த சைடு போனோம்னா நிறைய யானைகளை பார்க்க முடியும் லாஸ்ட் டைம் நாங்க பார்த்தோம் யானைகளுக்கு குளிக்க வைக்கிறது யானைகளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம எல்லா சைஸ் யானைகளையும் பார்க்கலாம் பெரிய டஸ்கர்ல இருந்து குட்டி யானை வரைக்கும் அதாவது பிறந்த குழந்த மாதிரி இருக்க குட்டி யானை வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியும் லாஸ்ட் இயர் நாங்க டூ இயர்ஸ் பேக் நாங்க வந்திருந்தப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்து ரொம்ப ரசிச்சோம் இந்த ஆத்துல தான் யானைகளை தேய்ச்சி முதுகு தேய்ச்சி குளிக்க வைப்பாங்க நம்ம வந்து யானைகளுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றது
இந்த எலிபென்ட் கேம்ப் போறதுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் பாருங்க என்ட்ரன்ஸ் பீஸ் வந்து இந்தியனுக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அண்ட் ஃபாரினர்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் போட்டிருக்கு எலிபென்ட் பாத்திங் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் இந்தியன் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் ஃபாரினர்ஸ் போட்டிருக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா எலிபென்ட்டை நாம குளிக்க வைக்கலாம் நம்ம ஆசைக்கு நம்ம தேய்ச்சி குளிக்க வைக்கலாம் அதுக்கு நம்ம வந்து சார்ஜ் கட்டணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபீட் பண்றதுக்கு ஒவ்வொருக்கும் ஒரு சார்ஜ் வச்சிருப்பாங்க அதை நம்ம கட்டணம்னா நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்ப எலிபென்ட் ரைடிங் கிடையாது பட் லாஸ்ட் டைம் நாங்க வந்தப்போ எப்படி இருந்தா ஒரு வட்டமா ஒரு கிரவுண்ட் மாதிரி இருந்தது சுத்தி வர மக்கள் நின்னுக்கிற மாதிரி ஒரு தடுப்பு வச்சு நடுவுல வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது யானைகள் வச்சிருந்தாங்க அந்த யானைகள் வந்து ஒவ்வொன்றும் நம்மள என்டர்டெயின் பண்ணும் அங்க எல்லா சைஸ் எல்லா விதமான யானைகள் நம்ம பார்க்க முடியும் டஸ்கர் பெண் யானை களிறு பிடி எல்லாமே பார்க்க முடியும் அந்த யானை கையில வந்து ஒரு மாலை கொடுத்து போட சொல்லுவாங்க அது வந்து சுத்தி சுத்தி வந்து யார் கல்லத்துல போடுதோ அவங்க வந்து சந்தோஷமா கை தட்டி எல்லாரும் சிரிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு என்ஜாயபிளா இருக்கும் அதே போல யானைகள் வந்து அங்க புட்பால் விளையாடும் அதுவும் பாக்குறதுக்கு வந்து என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும் இது சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிரீனிஷ் என்வரான்மெண்டா இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாத்வே இருக்கு அந்த நடந்து போனோம்னா ஒரு இயற்கை எழில் கொஞ்சம் இடத்த நம்ம பார்க்க முடியும் சோ இந்த வழியா இந்த பாத்வே வழியா நம்ம கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனா நடந்து போயிட்டு வரலாம் அப்படியே ஆற்றங்கரையோரமாவே ஒரு வாக்கிங் ஒரு ட்ரக்கிங் போறக்கு அற்புதமான பிளேஸ் இது மடிக்கேரி போற வழியில ஆங்காங்கே இந்த மாதிரி காட்டறிவிகள் பார்க்க முடியும் இது வந்து மழை எவ்வளவு பெய்யுது அப்படிங்கறத வச்சு அங்கங்க திடீர் திடீர்னு அறிவிகள் உருவாகும் போற பாதையெல்லாம் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான அறிவிகளை பார்க்க முடியுது வாஸ்டிக் சைட் மேல இருந்து கஷிங்க அப்படியே விழுது நம்ம நின்று குளிக்கிறதுனா கூட குளிக்கலாம் அவ்வளவு அற்புதமான காட்சியை நம்ம பார்க்க முடியுது இங்க எங்கெங்கு காணினும் அருவிகள் தான் புதுச்சேரியில பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் நிறைய இருந்தாலும் அங்க முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா போற பாதையெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த சீனரிஸ் தான் எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா மடிக்கேரியை நெருங்கும் போது எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வந்து காஃபி தோட்டங்களை பார்க்கலாம் ஓங்கி உயர்ந்த மிளகு கொடிகளை பார்க்கலாம் பிளஸ் நிறைய நீலகிரி மலங்களை பார்க்கலாம் வானம் தொடர அளவுக்கு மரங்கள் ஓங்கி உயர்ந்து வளர்ந்து அப்படியே பச்சை பசுமையா சுற்றி வர இருக்கிற காட்சி வந்து நம்ம மனசை வந்து ரம்யமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு கொண்டு போகும் நமக்கு பார்க்க பார்க்க தெவிட்டாத ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கும் மெயினா வந்து இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கு ரொம்பவே அழகான ஸ்பாட் இது அப்படின்னு சொல்லலாம் வெள்ளத்தினால பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள்ல இதுவும் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் ஸ்லைட் ஆயிருக்கு அப்படியே எல்லா பக்கமும் ஸ்லைட் ஆகி இப்பதான் பாதையை ஏற்படுத்தி இருக்காங்க பாதை இல்லாம இருந்து இருந்து ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் நம்ம ஜிபிஎஸ் பார்த்துட்டே வந்தோம்னா ஆபே ஃபால்ஸ் வந்து அடையலாம் ஆபே ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபால் பட் இங்க வந்து நிறைய உயிரிழப்புகள் ஏற்படுறதால குளிக்கிறதுக்கு அனுமதி தர்றது இல்லை இங்க வந்து நம்ம வந்து காரு வண்டி எல்லாம் பார்க் பண்ணிட்டு உள்ள போய் ஃபால்ஸ பாக்க முடியும் இதுக்குள்ளார போனோம்னா நம்ம வந்து ஒரு நேச்சுரலான என்விரான்மெண்ட்ல கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய் ஃபால்ஸ பாக்க முடியும் பட் வந்து இப்போ ரீசெண்டா பிளட்னால வர பாதையெல்லாம் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் வர முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபால்ஸ்குள்ள போக முடியாத மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுக்குள்ளார போனோம்னா நம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல இறங்கி கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனா ஃபால்ஸ பாக்கலாம் ஆபி ஃபால்ஸுக்கு வெளியே ஒரு போர்டு வச்சிருக்காங்க பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆபி ஃபால்ஸ் இங்கதான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருப்பு ஃபால்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் துபாரே ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் நாகர் ஹோலே நேஷனல் பார்க் ஒன் நாட் ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் தடியாண்ட மோல் ஹில்ஸ் பிப்டி செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓம் கரேஸ்வரா டெம்பிள் நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் இகுதப்பா டெம்பிள் ஃபார்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் கோல்டன் டெம்பிள் ஃபார்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் தலக்காவேரி பிப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் பகமண்டலா ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் கடிகே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் நிசர்கதாமா தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் நல்க்நாட் பேலஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் ராஜா சீட் எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஹாரங்கி டேம் ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் மடிக்கேரியில இருந்து எயிட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல மண்டல்பட்டி இருக்கு ஆபே ஃபால்ஸ்ல இருந்து ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அங்க வந்து ஜீப்ல தான் போக முடியும் நம்ம வந்து ஜீப்ப வந்து ஹையர் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைம் லேண்ட் ஸ்லைடிங்னால இப்ப நாட் அவைலபிள் சோ என்னால அங்க போக முடியல வீடியோ எடுக்க முடியல நீங்க ஜீப்ல வந்து அதுக்கு எவ்வளவு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஜீப்புக்கு வாங்குறாங்க ஆறு பேர் போலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்க அந்த மாதிரி ஜீப்ப 
இருக்கிறது இல்லை இந்த இடத்துல டோட்டலா நமக்கு வந்து இங்க பிரைவசி கிடைக்கும் டோட்டல் பிரைவசிய விரும்புறவங்க இங்க வந்து ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் மடிக்கேரியில பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்ல இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்ட் அதாவது கோட்டை ராஜாவின் கோட்டை இங்க வந்து கோட்டையுடைய ஒரு பாகம் இருக்கு இந்த பாகத்தை மியூசியமா பண்ணிட்டு உள்ள போய் மியூசியத்துக்குள்ள பாக்கலாம் நாம இன்னொரு சைட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கோட்டையுடைய நெக்ஸ்ட் பார்ட் இருக்கு இது வந்து சும்மா ஜஸ்ட் உள்ள போய் நம்ம பாத்துட்டு வரலாம் மேல வந்து கிளாக் டவர் இருக்கு பேலஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு பெரிய பேலஸ் எதிர்பார்த்து தான் வந்தோம் பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டினரி ஹவுஸ் தான் கொஞ்சம் பெரிய வீடா கட்டியிருக்காங்க ஒரு சிம்பிளான மகாராஜாவா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் உள்ள போய் பாக்கலாம் நாம நடுவுல கொஞ்சம் தூண் தூணா போட்டு நடுவ வந்து ஓபனா விட்டுருக்கு ஏதோ ஒரு சிற்றரசரா இருக்கணும் வீர ராஜேந்திரா அப்படின்னு சொல்லி நேம் சொல்றாங்க இங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு மேல ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் சோ இதோட சுத்தி பாத்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் மியூசியம் போய் பாக்கலாம் இந்த மியூசியத்துல மகாராஜா யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ்ஸஸ் அவங்க யூஸ் பண்ண பாத்திரங்கள் அதே போல சில கல்வெட்டுகள் அவங்க யூஸ் பண்ண கத்தி இதெல்லாம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிச்சிருக்காங்க உள்ள வந்து போட்டோகிராஃபி அலவுட் கிடையாது வெளியே சுத்தி வர இதே போல கல்வெட்டுகள் எல்லாம் சுத்தி வச்சிருக்காங்க சில பீரங்கிகள் எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு பார்க்க வேண்டிய இடம்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஒன்றும் பெருசா எதுவும் கிடையாது இருந்தாலும் இது ஒரு வரலாற்று சின்னம் அப்படிங்கிற விதத்துல டைம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இதை விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ராஜா சீட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் இது இங்க வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் என்ட்ரன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் பீஸ்க்காக வாங்குறாங்க வாங்கிட்டு உள்ள போனோம்னா ராஜா வந்து இந்த இடத்துல இருந்து சன்செட் சன்ரைஸ் எல்லாம் ரசிச்சாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க வந்து ஒரு சின்ன மண்டபம் கட்டி வச்சிருக்கிறாரு உள்ள போய் நம்ம பாக்கலாம் அங்க இருந்து சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் ரசிச்சா ரொம்ப அழகா இருக்கும் சோ இங்க வரக்கு ஐடியல் டைம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சன்செட் டைம் தான் சுற்றிலும் பாத்தீங்கன்னா தோட்டம் மாதிரி அழகா வளர்த்தி வச்சிருக்காங்க மத்தபடி வேற ஒன்னும் கிடையாது ஜஸ்ட் லான் ஒரு கார்டன் அவ்வளவுதான் ஒரே ஒரு சின்ன பில்டிங் தூரத்துல தெரியுது பாருங்க அங்க வந்து ராஜா உட்காந்து சூரிய அஸ்தமனத்தை பார்த்து ரசிப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க சூரிய அஸ்தமனத்தை பார்த்து ரசிக்கும் போது ரொம்ப அழகான காட்சியா இருக்கும் தூரத்துல வந்து மலை முகடுகள் அந்த மேகம் போர்த்த அட்மாஸ்பியர் நம்ம பார்க்க முடியும் மேல இருந்து கீழே பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் லுக் கிடைக்கும் போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படியே ராஜா சீட்ல இருந்து கீழே பார்த்தோம்னா டோட்டல் டவுன் மடிக்கேரி டவுனை பார்க்க முடியும் இங்க வந்து இறங்கி பாக்கறதுக்காக ஸ்டெப்ஸ் வச்சு கட்டி விட்டுருக்காங்க கீழே ரவுண்டா ஒரு அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல நின்று நம்ம வாட்ச் பண்ணோம்னா நல்லா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து மேகம் வந்து அப்படியே மலை மேல தவழ்ந்துட்டு போறத வந்து நம்ம காட்சிகளை பார்க்க முடியும் வேகமா மேகம் நகர்றத நம்ம பார்த்து ரசிக்க முடியும் சம்மர்ல வந்து சூரிய அஸ்தமனம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும் போது மலைக்கு நடுவுக்க இறங்குறத பார்க்க முடியும் கீழே வந்து டவுன்ல ஃபுல்லா அப்படியே பனி வந்து ஆட மாதிரி போர்த்தி இருக்கு அங்கங்க 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 பாக்கறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா காட்சி அளிக்குது பாருங்க கீழே இறங்கி அந்த வட்டத்துல நின்று நம்ம பார்க்க முடியும் சன் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கான் அந்த மாதிரி நின்று பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமா நம்ம பார்க்க முடியும் இங்க அப்படியே பாத மாதிரி போகுது அப்படியே நடந்து ட்ரக்கிங் போலாம் கீழே வந்து சூசைட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு பிளேஸ் மேல இருந்து பார்க்கும் போது ரொம்ப டேஞ்சரஸா இருக்கு இப்படியே திரும்பினம்னா ஸ்டெப்ஸ் இது வழியாதான் நம்ம கீழே இறங்கி வந்து இந்த அறவட்ட வடிவத்துல நின்று நம்ம வாட்ச் பண்றோம் உங்க பிளான் மடிக்கேரி மட்டும்தான் அப்படின்னா ஒன் டே போதும் மார்னிங் ஒரு நைன் ஓ கிளாக் மடிக்கேரியில இருந்தோம்னா வரிசையா எல்லா இடங்களையும் பாத்துட்டு ஈவினிங் சன்செட்டுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து கிளம்பிடலாம் கரெக்டா இப்ப சன்செட் டைம்ல தான் நாங்க கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கோம் ஹில்ல இந்த ஜீப்ல போறது வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஹாஃப் டே கூட போதும் பட் சில விஷயங்களை நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம் டோட்டலா ஒன் டே ஃபுல்லா ஸ்பேர் பண்ணும்போது எல்லாமே பாத்திரலாம் நம்ம சோ இந்த மடிக்கேரி டிராவல் கைடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய டிராவல் கைட் தொடர்ந்து நான் இந்த சேனல்ல அப்டேட் பண்ண இருக்கிறேன் சோ நம்ம சேனல் ஆஸ் சான்சியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ